60 cidades mineiras têm mortes confirmadas pela Covid-19. A infecção pode ser a causa de sintomas respiratórios de mais de 100 mil pessoas no estado. 3.435 doentes tiveram o diagnóstico confirmado. Sobre as mortes, 118 estão em investigação e 127 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus em Minas Gerais. Por trás dos números, há centenas de famílias que sofrem a dor da perda e o medo de que a doença se agrave. Mas essa tragédia pode ser muito maior. É o que indica um estudo feito pela UFMG. No Brasil, um país reconhecidamente como um dos que menos testa sua população, Minas Gerais também ocupa uma das últimas posições quando o critério é o número de diagnósticos confirmados. Segundo pesquisadores da universidade, o estado fez apenas 478 testes por milhão de habitantes desde o início da pandemia. No Brasil, esse número é três vezes maior e comparando com países da Europa, a diferença é surpreendente. Na Itália, são 23 mil testes por milhão de habitantes. E na Espanha, são mais de 41 mil diagnósticos para cada milhão de pessoas. As autoridades sanitárias, tanto do Estado quanto de Belo Horizonte, reconhecem a subnotificação, mas garantem que estão atentas ao número de leitos ocupados na rede hospitalar e não só às confirmações da Covid-19 para avaliar a situação em Minas. E uma esperança para acelerar os diagnósticos do coronavírus pode vir da hemominas, Pesquisadores da fundação responsável pela coleta de sangue e medula óssea do estado desenvolveram uma metodologia que pode acelerar em 40 vezes a entrega dos resultados de testes da Covid-19. O método une várias amostras em uma só, o que acelera o processo, mas a presença do vírus é identificada individualmente. Isso já é feito na análise de segurança do material de doadores de sangue para o Banco da Hemominas. O estudo será apresentado ao governo e aguarda autorização para ser implementado nos testes para a Covid-19. E começaria nesta terça-feira a distribuição gratuita de máscaras à população de BH. O equipamento de proteção é obrigatório na cidade desde o dia 22 de abril, mas o primeiro lote com 20 mil máscaras recebido pela prefeitura foi reprovado por não atender às normas técnicas exigidas. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda nova remessa, já que a expectativa é distribuir ao todo 2 milhões de máscaras à população. A data prevista para a chegada de outro lote não foi informada. Familiares dos estudantes da rede pública estadual que estão recebendo o benefício da Bolsa Merenda não precisam sair de casa para consultar o depósito dos R$ 50,00 mensais. A consulta pode ser feita pelo celular no aplicativo MGAPP. Ele está disponível gratuitamente para Android e iOS e as informações estão na aba Desenvolvimento Social. O valor é uma ajuda para os alunos que se encaixam no critério de extrema pobreza. Pertencem a famílias com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. Esse valor, disponibilizado em um cartão, pode ser usado em compras de alimentos. E a Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu nesta terça que academias de ginástica, salões de beleza e barbearias, assim como outros serviços previstos em decretos municipais, continuarão fechados na cidade. A informação foi dada depois que o presidente Bolsonaro liberou nesta segunda a abertura desses estabelecimentos por considerar os serviços essenciais. A Prefeitura de BH se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu a estados e municípios autonomia para definir as regras para o isolamento social e a quarentena. E neste Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro, o nosso agradecimento especial aos profissionais que enfrentam o medo e se colocam na linha de frente na luta contra o coronavírus. Uma homenagem foi projetada no edifício JK, um dos símbolos da arquitetura da capital. Profissionais de enfermagem, vocês sim são heróis. A gente também agradece e lembra que, segundo o Conselho Federal de Medicina, 98 profissionais da enfermagem já morreram vítimas da Covid-19. 
em nome deles e de todos os que estão nos hospitais, se arriscando para salvar vidas. Fique em casa. Até amanhã.